はーい、こんにちは。今日はピックをいろいろ使い分けてみたよ。左から順番に、まず僕がいつも使ってるスケールチップね。スケールチップの、えーえーえー、0.75。それから次、ダンロップ、ウルテックス 0.6。えー、シェクターって読むのかなこれもウルテム同じ材料で、えー、0.6。それからこれ、えっ、ー、と、アイバニーズ、えー、何やったかなアイバニーズのね、カレイド、カレイド、お 0.88。これなんか新素材みたいですね。そして最後にアイバニーズの、これも、えー、珍しい素材で、エラストマー、エラストマー、あースーパー,あー、スーパーハード、エラストマーハード、ハードの1ミリ。えー、まず、あの、音、聞いてみてください。違いが分かってもらえたかなあんまり分からへんかったかもしれないけれど、次は、えー、机の上でピックを落としてみるよ。あの、ピックを落とした時の音、跳ね返りの音、これが、あのー、よく響くホールとか、大きなホールで弾いた時の残響とすごく関係があるんだよ。はい。それでは最後に、えー、カラーチェの第五前奏曲を弾くよう。えー、まず最初に、あの、アイバニーズのエクエエエエエラ、エラストマーね。エラストマーで弾きます。これ、すごくね、柔らかくて、トレモロの重音とかが弾きやすいです。あの、金属音も雑音も少ないです。あの、マイク通すと、すごくいいですね。ただ、えー、まあ、広いとこで、リアルタイムで演奏会なんかで弾くとちょっと物足りないと思います。えー、次に、えー、今回、まあ、一番中で気に入った、ダンロップも気に入ってたんやけどね、こう、シェクターが良かったですね。シェクターのウルテムのピックで、えー、弾きます。それから、えっ、ー、と、僕が昔使ってたビランチャね。ビランチャ、えー、ちょっとこの前、ロコまで修理してもらって、あの、ちゃんと使えるようになったので、ビランチャでも
久しぶりもう何年ぶりかな今のガキ買う前買ってから一切使ってねなかったのであれなんですけどねよかったら聞いてくださいピックの違い音の違いねあのガキの違いなんかもお楽しみくださいはいそれで
、それでは最後にもう一つおまけ、アイバニーズの、えー、今度はソフト、これね、ゴムみたいにぐにゃぐにゃに曲がるので、あのどうしてもピックが引っかかるとかいう人、これで、えー、手の動きを練習してください、どんな引き方しても、弦に負ける、えー、弦に負けるじゃない、弦に負けまくるピックなのですごくあの手の動き、ピックの動かし方をあの練習するのにすごくいいと思います。それでは。